Hi and hello, welcome to the channel. Don't know if you the channel. Mm -hmm. Theory of Machines. Theory of Machines. University, the uh, first gear, last gear, coaxial arco, other on the river to get train. Other on the gear one, gear two, either first gear, is second gear, above the third gear, out of fourth gear, near porting of dinner, Ipanam Rakis Agro, Axel Dinia Dina, Idla, Nama gear pola, first in. Input gear, upper or output gear. Away the one axis lurk, the capra matona is on the repair or gear, the capra in your gear. This is the side wheel, front wheel top wheel of a crown. Is on the gear one, gear two, gear, uh, gear three, gear four. No chicla. If on the first gear last year, the one, okay. one, uh, you know, or kunga, two, is. Right. This is four notch clock. But the bottom of the first gear, last gear, coaxial arco. The motion is in the motion on the transmit down. The motion in the sharp one transmit down. The is go on. The better reverted gate no solo. Reverted gate train, first gear, last gear, coaxial arco. The Lapadina, the Narmla, the March to Patam Dina, or any common gear marco, and a common gear. The number one and two Patina touch air case, or a sharp kilometer and other. Compound gate in Abina, or a sharp player and gear range in a compound gate in Napaga only. If we three and four compound gate in Solana, and over a sharp play on the end gear. And I gather over a sharp play, only over a sharp or gear in the sharp lever gear, then the sharp gate touch or gap. Nama Rinch Abina, I will revert it gate. The can't sort of revert it in topical of Pola. Question Vasina thirteen point five problem RS Kurmi Bukulan the Patatuko. In a reverted a basically gate train. The arm carries two gears B and C. So, the gear is B and C. And the compound gear D or the gear is B and C. And the compound gear D is The gear B meshes with gear E. And the gear C and the gear C meshes with gear D. Okay, the condition is the same. First, the gear B is the same. B is the same. B is the same. Uh, gear C meshes with gear D. C is D. The number of teeth on gears B, C, D are 75, 30, and 90 respectively. Moon gear B, C, D. 19, uh, 75 plus 30 plus 90. Find the speed and direction of gear C. And N, C. Speed of gear C. When uh, the gear B is fixed. N, B is fixed. And arm A makes 100 rpm clockwise. Arm on the hundred clockwise are irregular conditions. We have reverted gate in a means of the port of the reverted gate on diagram. I'm on the first two put the now the angular arm A carries two gear B and C. So or gear B or gear C in the chip top line room B and C put a chip. Add the D I E and train or the compound gear D compound gear D and E. At the condition the B meshes with gear E. B on the E or the mesh airke B and E mesh airke. So put the diagram correct. C meshes with gear D. Gear C on the D or the mesh airke. So, this is correct. Okay, now we will the diagram. So, the question is TB75, TC30, TD90. Now, we will see the T3 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 R is equal to M into T by 2. Up in the formula, we use the formula. We use the formula. R equal to R equal to M into capital T by 2. This is the formula. Now, we have a radius of pitch circle. We have a pitch circle radius. R equal to M into T by 2. We have a radius. 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 Now, we have a design and a mesh. 
ரெண்டு கியர் மெஷாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கேருந்து இது ஆர் ஒன் இது ஆர் டூ அப்படின்னா இது டோட்டல் டிஸ் ஜென்ரல் டிஸ்டன் எக்ஸு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் நமக்கு கியர் மெஷ் ஆகும் இப்போ வந்து இந்த எக்ஸு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல்ட்டாக இல்லை அதாவது எக்ஸ் வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஆர் ஒன் வந்து ஃபைவ் ஆர் டூ வந்து ஃபோர்னு இருந்துச்சுன்னா எக்ஸோ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நைன் இப்போ எம்எம் வச்சுக்கோம் எம்எம் எம்எம்னா இப்போ நைன் எம்எம் இருக்கணும் எக்ஸை வந்து ஆனால் எக்ஸ் வந்து டென் எம்எம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இருக்கும் இப்போ வந்து இங்கே ஒரு கியர் இருக்கும் இங்கே ஒரு கியருக்கு இடையில் ஒன் எம் கேப் இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரி இருந்தால் கியர் கண்டிப்பாக மெஸ் ஆகாது அப்போ மெஷிங் கண்டிஷனுக்கு என்ன அப்படின்னா சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஒன் ப்ளஸ் ரெடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் டூ இப்போ அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம வரோம் இந்த கண்டிஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரேடியஸ் அப்படின்னா என்னது இங்கேருந்து இந்த சென்ட்ரல் இப்போ ரேடியஸ் ரெண்டு ரெண்டுக்குள்ளே இது இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும்னா என்ன செய்யணும் ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் சி ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் டி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இது கிடச்சிடும் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் சி கியர் சியோட பிசிக்கல் ரேடியஸ் அப்புறம் கியர் டியோட பிசிக்கல் ரேடியஸ் ரெண்டு நான் ஆட் பண்ணி அப்படின்னா எனக்கு இந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும் ரைட்டா இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் டயமீட்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆஃப் கியர் சி ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆஃப் கியர் டி இது வேறு எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆஃப் கியர் பி ப்ளஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆஃப் கியர் இன்னு எழுதலாம் அப்போ என்ன செய்யலாம் ஆர் பி ப்ளஸ் ஆர் இன்னு எழுதலாம் கொஞ்சம் புரிய நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு விதமாக கால்குலேட் கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இந்த சியோட ரேடியஸையும் அதே சமயத்தில் டியோட ரேடியஸையும் ஆட் பண்ணலாம் ஆட் பண்ண எக்ஸு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த பியோட ரேடியஸையும் இயோட ரேடியஸையும் ஆட் பண்ணால் கிடைக்கும் சார் நான் இது வந்து ஈக்குவேஷன் நான் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் இப்போ ஈக்குவேஷன் நான் ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர்இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி ப்ளஸ் ஆர்டி அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஏன் நான் வந்து எந்த ஈக்குவல் போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே எக்ஸ் தான் ஈக்குவலாக போட்டேன்னா இப்போ ஆருக்கு எனக்கு ஃபார்மில் என்ன வரும் ஆருக்கு நான் வேணும் அப்படின்னா எம் இன்டு டி பை டூன்னு இருக்கும் எம்மு இந்த நம்ம இங்கே எழுதலாம் ஆர்பி ப்ளஸ் பிசி ஓகே இங்கே எழுதலாம் ஆர்பி ஆருக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் எம் இன்டு டிபி பை டூ ப்ளஸ் எம் இன்டு டிஇ பை டூ ஈக்குவல் டு எம் இன்டு டிசி பை டூ ப்ளஸ் எம் இன்டு டிடி பை டூ அப்படின்ற ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் டூ காமனாக டூவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலேயும் எம்மு கேன்சல் பண்ணலாம் எம்மு கேன்சல் பண்ணிடலாம் எம்மு காமன் மாடல் எல்லாமே காமன் தான் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா டிபி ப்ளஸ் டிஇ ஈக்குவல் டு டிசி ப்ளஸ் டிடி இந்த ஈக்குவேஷன் வரேன் இதில் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் என்ன அப்படின்னா எம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு டி பை டூ எனக்கு எம் வந்து கான்ஸ்டன் வச்சுக்கோம் எம் வந்து கான்ஸ்டன்னால் நம்ம எல்லாமே கேருக்கு எம் கான் கான்ஸ்டன் தான் இந்த எம்மை பற்றி கொலப்பட தேவையில்ல எனக்கு டி வேணும் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஆர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஆர் அதாவது டயமீட்டர் டயமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டீன்னு வச்சுக்கலாம் டயமீட்டர் டீ டீன்னு வச்சுக்கிங்கன்னா இந்த டீ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா டயமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீ ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா டயமீட் ரெடியூஸ் ஆகும் சரியா இந்த கான்செப்டெலாம் நம்ம போ நம்ம போவேனா ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவல் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து டிபி ப்ளஸ் டிஇ ஈக்குவல் டு டிசி ப்ளஸ் டிடிங் கிடச்சிருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து அதாவது எம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு டி பை டூன்னு வச்சோம் அப்படின்னா டி வேணும் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ஆர் எழுதலாம் இல்லை டயமீட்டர் எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கொஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் பி ப்ளஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் சி ப்ளஸ் டயமீட்டர் ஆஃப் கியர் டி ஈக்குவலாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே எழுதிருக்காங்க சார் ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணலாம் எழுதிட்டாங்க இல்லையா அப்போ டிபி ஈக்குவல் டு டிபி டிஇ ஈக்குவல் டு டிஇ டிசி ஈக்குவல் டு டிசி டிடி ஈக்குவல் டு இது மாதிரி போடலாம் இல்லை ரெடியூஸ் ஆஃப் அந்த இது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்
காம்பவுண்ட் கியர் டி எடுக்கலாம் ஸோ மூணு எது வேணால் இன்புட் கியர் எடுக்கலாம் அது நம்ம இஷ்டம் தான் ஸோ என்னோடய கன்வீனியன்ஸ்க்கு இந்த காம்பவுண்ட் கியர் எடுத்துருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து சாம் ஃபிக்சர் காம்பவுண்ட் கியர் அதுக்கு மாதிரி இந்த டேபிள் கால போட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் இதில் ஆம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் இதில் கம்பல்சரி ஆம் இருக்கணும் அடுத்து செகண்ட் காலமில் இன்புட் கியர் இருக்கணும் லாஸ்ட் காலம் அவுட்புட் கியர் இருக்கணும் ஐடல் கியர் இருந்து ஐடல் கியர் இடையில் வரணும் இப்போ வந்து ஆம் வந்து எப்போதுமே காமனாக அதில் இருக்கும் ஃபஸ்ட் இன்புட் கியர் காம்பவுண்ட் கியர் கொடுத்தாச்சு அவுட்புட் கியர் கியர் சி போட்டாச்சு ஐடல் கியராக கியர் பி இருக்குது அப்போ அந்த மூணு காலம் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆம் ஃபிக்சர் இன்புட் கியருங்கிறது காம்பவுண்ட் கியருங்க ஸோ காம்பவுண்ட் கியர் டிஇ ரொட்டேட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ரெவல்யூஷன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்படின்றத போட்டாச்சு இப்போ இங்கே ஆம் வந்து ஃபிக்சர்னால் ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் வந்து எல்லாத்தையுமே காமன் தான் நீங்கள் எதுவுமே பார்க்க தேவையில்லை கொஸ்டினே பார்க்க தேவையில்லை யார்டா நீங்கள் எழுதிடலாம் அதுக்கு டயராக மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஆம் வந்து ஜீரோ அப்புறம் வந்து காம்பவுண்ட் கியர் டிஇ ப்ளஸ் ஒன் டபுள் ரொட்டேட் ஆகுது காம்பவுண்ட் கியர் டி ரொட்டேட் ஆச்சு என்ன நாங்கள் பார்ப்போம் இப்போ காம்பவுண்ட் கியர் வந்து டிஇ ரொட்டேட் ஆகுது நம்மளுக்கு ரெண்டு மோஷன் கிடைக்கும் டி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இலேருந்து ஒரு மோஷன் வரும் டி இருந்து ஒரு மோஷன் வரும் ஃபஸ்ட்டு எது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கியர் எதுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுத்துருக்கோம் அவுட்புட் பார்த்திங்கனா கியர் சி தான் அவுட்புட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ செகண்ட் கியர் பி ரொட்டேட் ஆக போகுது கியர் பி எப்படி எப்படி ரொட்டேட் ஆகும் கியர் பி வந்து இலேருந்து பிக் ரொட்டேஷன் வரும் அப்போ டிஇ பை டிபி அப்படின்னு போடணும் இது ரெண்டுமே எக்ஸ்டர்னல் கியர்னால் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ மைனஸ் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கணும் ஸோ மைனஸ் டிஇ பை டிபின்னு இருக்கணும் அப்போ டிசிக்கு எப்படி வரும் இந்த ரொட்டேஷன் வந்து டி சிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிலேருந்து சி ரொட்டேஷன் வரும் அப்போ மை டிடி பை டிசி அப்படின்னு இருக்கணும் டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மைனஸ் கொடுக்கணும் ஸோ மைனஸ் டிடி பை டிசி அப்படின்னு வேலை இருக்கணும் அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் ஆம் ஃபிக்சட் காம்பவுண்ட் கே டி ரொட்டேட் த்ரூ ப்ளஸ் எக்ஸ் அவல்யூஷன் அப்போ எக்ஸால் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஜீரோ இன்டு எக்ஸ் ஜீரோ ஒன் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிபி மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிடி பை டிசி அப்படின்ற ஒரு வேலை இருக்குது அடுத்து ஆட் ப்ளஸ் ஒய் ரெவல்யூஷன் எல்லாத்துலேயும் என்ன செய்ய போனால் ப்ளஸ் ஒய் ரெவல்யூஷன் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டோட்டல் மோஷன் டோட்டல் மோஷன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பையும் தேர்ட் ஸ்டெப்பையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இதே மாதிரி தேர்டு இந்த ஸ்டெப்பை ஆட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டெப்பை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இங்கேயே ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணோம்னா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஇ பை டிபி அப்புறம் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிடி பை டிசி அவங்க கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேட்குறது வந்து என் சி கேட்குறாங்க சியோட ஸ்பீட் என்ன கேட்குறாங்க இப்போ நம்ம வந்து கியர் பி ஃபிக்ஷன் கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க கியர் பி ஃபிக்ஷன்னா பியோட ஸ்பீட் என்ன இருக்கும் பாருங்கள் பியோட ஸ்பீட் நீங்கள் கொடுத்துட்டாங்க லாஸ்ட்டில் ஃபோர் ஸ்டெப்பில் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிவி அப்போ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஇ பை டிவி வந்து ஜீரோ கிடச்சிடும் இப்போ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் ஜீரோ இப்போ ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஓ ஆர்பிஎம் ஹண்ட்ரட் கிளாக் வைக் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் பார்ப்போம் இதில் என் ஏ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆம் ஏ சரி ஆம் ஏ வந்து இங்கே ஒய் ஒய் தான் ஆம் ஏ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஒய் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போடணும் அப்படின்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து எக்ஸுன்ற வேல்யூ வரணும் எக்ஸுன்ற வேல்யூ இல்லை இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் அதாவது ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து ஒய்க்கு பதில் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி பண்ணுறோம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இங்கே மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிடும் எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் செவன் அப்படின்ற வேல்யூ கிடைக்குது அடுத்து நான் என்ன செய்யணும் டேரெக்டாக வந்து கியர் சியோட வேல்யூ குறியாக இதை நான் பார்க்கலாம் கியர் சிக்கு அது என்ன கொடுத்துருக்கோம் லாஸ்ட்டில் இருக்குது கியர் சி கியர் சி வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிடி பை டிசி அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்போ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டிடி பை டிசி ஒய்யோட வேல்யூ தெரியும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் டிடியோட இது தெரியும் டிசியோட வேல்யூ தெரியும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் 